Hi friends, uh, in this video, we will see the architecture of 8085. So, this is the architecture So, 8085, last video, we will see the the micro computer. So, the micro computer is the micro processor, memory, input output device. So, now we will see the micro computer in the micro computer. So, the micro processor so, last video, we will the micro processor. So, ALU is the registers. Next one is the control unit. So, now the microprocessor is the same as the 8085. So, this is the 8085 architecture. So, the 8085 is the IC. So, this is the architecture. So, so this is the IC. So, this is the IC. So, this is the 40 pin IC. So, this is the internet controller. So, the internet controller is so, the 8085. Uh, so five interrupts are going to be trap. So trap under the one trap. So RST 7.5, RST 6.5, RST 5, 5.5, INTR. So anji interrupt are going. So the anji interrupt go under acknowledgement signal on the other So INTA. So interrupt acknowledgement. So this is the active low signal. So the interrupt all the way is all over. The acknowledgement will be very low. So interrupt uh, interrupt signals are going to be no clear on the further videos from the papo. So you put just architecture. La. Interrupt controller, okay. so anj interrupt signal or interrupt acknowledgement. So next one the serial input output controller. So other one the serial input data, serial output data. So serial number on the input receive on the serial output number, microprocessor the value number, peripheral device. So other so accumulator, so accumulator in our pair on the patina, year register, either the special purpose register. Next are the temporary register. Mm. So, in the over uh, components, the over block, the you know, detail of the just here, the temporary register, flag register, ALU. So, this is the arithmetic and logical unit. So, in that, the arithmetic and logical functions are uh, run. Uh, next one, the instruction register. So, instruction decoder and machine cycle encoding. So, that is why we registers. So, we last video. We have the microprocessor, microcomputer, and microprocessor. So, that is the register. That is the control unit. So, that is the full of the This is the specific age ratio. Age ratio is 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 general purpose registers. That is BC, DE, HL. So, that is the WZ. WZ is the register. But in the WZ, we have access to the This is the program. So, this is the 6. So, this is the 6 general purpose registers. This is the BCS. This the register pair. Uh, my age rate fellow number use panipo. That is BC register pair, DE register pair, next HL register pair. So in the either pair, that is 16 bit uh, 16 bit data we number process panam uh, in the pair pair I add the So BC, DE, HL. Now on the BD number add the mudiya. So BC the add the mudiya. That is number DE, HL. So in that HL come to special functionality. The HL on the pathi na ongol ko the default on the memory on the point panna kudiya. Or memory memory point पने कोडिया और register सा नम HL register पर आते हो आदत पति HL ला default आउं दे memory आउं दे point पने टर्को आंदर उड़े address आउं दे इंगर को सो इधर उड़े memory अन्ना आउं दे नम in further videos लो पापो next आदि का तो पता है इधर stack pointer सो इधर six register में पति ना eight bit register आदत six general purpose register आउं दे नम कटर के आदि लाम और special purpose register रखे सो आदत आउं दे year register Next one is stack pointer. Stack pointer is 16 bit register. So, the stack pointer is always it points the top of the stack. So, this is the purpose of the register. So, next one is program counter. So, program counter is 16 bit register. So, the program counter is program counter, uh, program control. So, the program control is 808 microprocessor. Program is run. So, that is the detail. So, next one is increment decrement latch. So, the value is increment and decrement. So, that is the Kill address buffer in the side of the data and address buffer. Okay. So the address buffer in the work could address the 15 uh, A8 to A15. Uh, next one the data bus la patina AD0 to A, uh, AD7. So in that number 8085 microprocessor la Ungludia lower order address bus rather address bit in Sulu. So lower order address uh, bits on the patina Ungludia data bus could a multiplex site trick. So, we will do the program. We will do the program. We will do the first time. We will do the address. We will do the demultiplex. So, we will do the special signal. So, we will do the AL signal. So, address latch enabled. We will do the detail. Just keep the 
தெரிஞ்சுக்கோங்க என்ன பிளாக் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஸோ அட்ரஸ் அட்ரஸ் பஃபரில் தனியாக அட்ரஸ் பஸ் வந்து தனியாக இருக்கு ஸோ நெக்ஸ்ட் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா டைமிங் அண்ட் கண்ட்ரோல் யூனிட் டைமிங் கண்ட்ரோல் இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ ஸோ இந்த இடத்துல எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூன்றது ஒரு இது வந்து கிறிஸ்டல் ஆக்சுவலாக ஸோ இந்த இந்த கிறிஸ் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா கிறிஸ்டல் ஆசிலேட்டர் இந்த இடத்துல எக்ஸாக்டாக சொல்ல போனால் கிறிஸ்டல் ஆசிலேட்டர் ஸோ இங்கேருந்து ஜென்ரேட் ஆகக்கூடியது தான் பார்த்தீங்கன்னா கிளாக் சிக்னல் ஸோ அதான் கிளாக் ஜென்ரேட்டர் ஸோ யூஸ்வலாக வந்து மைக்ரோ ப்ராசர் வந்து ஸோ த்ரீ மெகஹர்ட்ஸ் ஃபைவ் மெகஹர்ட்ஸ் சிக்ஸ் மெகஹர்ட்ஸில் எயிட் ஜீரோ எயிட் ஃபைவ் வந்து இந்த மைக்ரோ ப்ராசர் எயிட் ஜீரோ எயிட் ஃபைவ் வந்து ஒர்க் ஆகும் ஸோ இந்த த்ரீ மெகர்ட்ஸ் ஃபைவ் மெகர்ட்ஸ் சிக்ஸ் மெகர்ட்ஸ் வந்து ஜென்ரேட் பண்ணக்கூடிய அந்த கிளாக் பல்ஸ் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல இருக்குது ஸோ இங்கே இன்பில்ட்டாக வந்து ஒரு கிறிஸ்டல் ஆசிலேட்டர் இருக்கும் ஸோ இப்போ ஜென்ரேட் பண்ணிச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து கிளாக் அவுட் வெளியில் வரும் நெக்ஸ்ட் ரெடி சிக்னல்ஸ் அந்த ரெடி சிக்னல்ன்றது வந்து வெளியில் இருக்கக்கூடிய பெரிஃபில் டிவைஸ்லேருந்து வரக்கூடிய சிக்னல் அதாவது விச் இண்டிகேட்ஸ் தி அதாவது மைக்ரோ பாசர் கிட்ட எல்லா பெரிஃபில் டிவைஸும் வந்து ஒரு சிக்னல் அனுப்புவோம் ஸோ அதான் ரெடி ஸோ மீனிங் என்னென்னா எல்லா பெரிஃபில் டிவைஸும் ரெடியாக இருக்குது ஸோ ப்ராசஸ் பண்ணுறது ரெடியாக இருக்குன்றது இன்ஃபர்மேஷன் வரதான் வந்து ரெடி சிக்னல் ஸோ அது இல்லாமல் ரீட் சிக்னல் ரைட் சிக்னல் இது ரெண்டு கண்ட்ரோல் சிக்னல் ஸோ மைக்ரோ பாசரில் இப்போ வந்து ரீட் ஆகிட்டு இருக்கா ரைட் ஆகிட்டு இருக்கான்னு சொல்கிறது தான் வந்து இந்த ஸ்டேட்டஸ் அதாவது கண்ட்ரோல் சிக்னல் ரீட் ஆக சிக்னல் ரைட் ஆக சிக்னல் நெக்ஸ்ட் அது இல்லாமல் ஏஎல்இ சிக்னல் அட்ரஸ் லேட்ச் எனேபிள் சிக்னல் ஸோ இந்த அட்ரஸ் லேட்ச் எனேபிள் சிக்னல் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இங்கே இருக்கக்கூடிய அட்ரஸ் அண்ட் டேட்டா பஸ் அதாவது லோயர் ஆர்டர் பிட்ஸை வந்து நம்ம பிரிக்கிறதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடியது தான் இந்த ஏஎல்இ சிக்னல் ஸோ அந்த ஏஎல்இ சிக்னல் வந்து ஹையாக இருக்கும்போது ஸோ இந்த ஏடி நாட்ன்றது அதாவது இந்த மல்டிப்ளெக்ஸ் அட்ரஸ் அண்ட் டேட்டா பஸ் என்னவா யூஸ் ஆகும்னா அட்ரஸ் பஸ்ஸாக யூஸ் ஆகும் ஸோ எப்போ வந்து உங்களுக்கு வந்து இந்த லோயர் ஆர்டர் ஏடி அதாவது அட்ரஸ் அண்ட் டேட்டா பஸ் வந்து நீங்கள் அட்ரஸ் பஸ்ஸாக யூஸ் பண்ணணும்னா இந்த ஏஎல்இ சிக்னலை ஹையாக கொடுக்கும்போது நம்ம வந்து அதை வந்து அட்ரஸ் பஸ்ஸாக வந்து ஆக்ட் ஆகும் ஸோ அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து டைமிங் டைரோ உங்களால் கிளியராக தெரியும் ஸோ இனிஷியலாக வந்து மைக்ரோ பாசர் வந்து இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை ஃபெச் பண்ணும்போது டிஃபால்ட்டாகவே ஃபஸ்ட்டு வந்து ஏஎல்இ வந்து ஹையாக தான் இருக்கும் ஸோ அப்போ தான் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த டேட்டா பஸ்ஸாக அது ஒர்க் ஆகாது அட்ரஸ் பஸ்ஸாக தான் ஒர்க் ஆகும் நெக்ஸ்ட் இது மூணும் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ எஸ் நாட் எஸ் ஒன் ஐ நாட் பார் எம் ஐ நாட் ஸ்லாஷ் எம் பார் ஸோ இது மூணு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேட்டஸ் சிக்னல் ஸோ ஸ்டேட்டஸ் சிக்னல்னா ஸோ மைக்ரோ ப்ராசர் கரண்ட்டாக வந்து எந்த வேலையை செஞ்சிட்ருக்கு ஸோ அதாவது மெமரி ரீட் பண்ணிட்டுருக்கா அல்லது மெமரி ரைட் பண்ணிட்டுருக்கா அல்லது ஐஓ ரீட் பண்ணிட்டுருக்கா அல்லது ஐஓ ரைட் பண்ணிட்டுருக்கா ஸோ இந்த மாதிரியான ஸ்டேட்டஸை சொல்கிறது தான் இந்த மூணு சிக்னல் இந்த எஸ் நாட் எஸ் ஒன் அண்ட் ஐஓ ஸ்லாஸ் எம் பார் ஸோ ஐ ஐ ஐஓன்றது இன்புட் அவுட் புட் சப்போஸ் இந்த லைன் அதாவது இந்த கண்ட்ரோல் சிக்னல் ஒன்னாக இருந்துச்சுன்னா ஐஓ சம்மந்தமான வேலையை செஞ்சிட்ருக்குன்னு அர்த்தம் இதுவே வந்து ஜீரோ இருந்துச்சுன்னா மெமரி சம்மந்தமான வேலையை வந்து செஞ்சிட்ருக்குன்னு அர்த்தம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹோல்டு ஹெச்எல்டிஏ இந்த ஹோல்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹோல்டு ஹெச்எல்டிஏவும் வந்து எங்கே யூஸ் பண்ணுறோன்னா டேரக்ட் மெமரி ஆக்சஸ் அப்படின்ற இடத்துல வந்து இந்த ஹோல்டு அண்ட் ஹெச்எல்டிஏ யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த டேரக்ட் மெமரி ஆக்சஸ் பற்றி நம்ம இது இந்த ஆர்கிடெக்சர் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம பார்ப்போம் நெக்ஸ்ட் ரீசர்ட் இன் அட் ரீசர்ட் அவுட் ஸோ இது ரெண்டு ரீசர்ட் சிக்னல் ஸோ ரீசர்ட் இன் அப்படின்றது ஸோ மைக்ரோ பாசருக்கு நம்ம ரீசர்ட் சிக்னல் கொடுக்குறோம் அதாவது மைக்ரோ பாசர் ரீசர்ட் பண்ணுறோம் அதான் ரீசர்ட் இன் இது வந்து ஆக்டிவ் லோ சிக்னல் ஸோ மைக்ரோ பாசருக்கு நம்ம ரீசர்ட் பண்ண உடனே மைக்ரோ பாசர் ரீசர்ட் பண்ண உடனே ஸோ மைக்ரோ பாசர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன் இன்னொரு சிக்னல் ஆட்டோமேட்டிக்காக அதை வந்து ஜெனரேட் பண்ணி வெளியில் அனுப்புவோம் ஸோ அதுதான் ரீசர்ட் அவுட் இது எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ மைக்ரோ பாசர் ரீசர்ட் ஆனதுக்கப்புறம் மைக்ரோ பாசருக்கு வெளியில் கரெக்டாக இருக்கக்கூடிய மெமரி ஐஓ டிவைஸ் இது எல்லாத்தையும் நம்ம ரீசர்ட் பண்ணணும் ஸோ அதுக்காக மைக்ரோ பாசர் வந்து ஒரு சிக்னலை ஜெனரேட் பண்ணி அனுப்புது அதான் ரீசர்ட் அவுட் ஸோ இந்த ரீசர்ட் அவுட் வந்து எல்லா பெரிஃபில் டிவைஸுக்கும் போயிட்டு எல்லா பெரிஃபில் டிவைஸையும் வந்து ரீசர்ட் ரீசர்ட் பண்ணிடும் ஸோ அதுதான் பார்த்தீங்கன்னா ரீசர்ட் அவுட் ஸோ இது எப்போ இந்த ரீசர்ட் அவுட் சிக்னல் வரும்னா ரீசர்ட் இன் நீங்கள் கொடுத்தா தான் ரீசர்ட் அவுட் வரும் ஸோ இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஓவர் வியூ ஆஃப் ஆர்கிடெக்சர் ஸோ இப்போ நம்ம இண்டிவிஜுவலாக நம